Hola a todos y todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis muy muy bien Y bueno, en el vídeo de hoy os traigo una review de una paleta Que es la paleta de Too Faced, la que han sacado de edición navidad Es la agenda de Too Faced, que es esta que tengo por aquí La verdad es que es preciosa, así que vamos a hacer el review Voy a haceros eh, los swatches el maquillaje que llevo como siempre y os voy a dar mi opinión, vamos a abrir la paleta, os la voy a enseñar y os voy a dar pues todos los datos de la paleta, el precio, las sombras, todo, 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 así que vamos con ello, maquillaje swatches y abrimos la paleta. Vamos a comenzar aplicando la sombra Love Actually en la V exterior del ojo y vamos a continuar tanto con la sombra Thought for All y como Don't Give a Fact intensificando el exterior del ojo para que quede muy muy marcado y haya una diferencia con el párpado móvil, para el párpado móvil lo que vamos a utilizar es esta sombra shimmer verde que es muy muy bonita, la vamos a aplicar a toquecitos y la vamos a ir difuminando en el ojo y vamos a utilizar en las pestañas inferiores tanto la sombra pinecone que es una sombra granate como la sombra holly que es una sombra más verde para intensificar la mirada en la parte de abajo con la sombra más dorada de la paleta lo que vamos a hacer es dar un punto de luz en el párpado móvil y con la sombra angular me vamos a iluminar el lagrimal y con el iluminador vamos Vamos a iluminar el arco de cupido y un poquito la nariz. Los primeros colores de la paleta como podéis ver son un poco más claritos, ¿vale? Porque son tonos, como digo, son tonos bastante cálidos y sobre todo los shimmer clarito pues pigmentan un poquito menos. Ese tono terracota que veis me ha costado que pigmentar un poquito, pero según va avanzando la paleta y los colores se van haciendo más oscuros, obviamente como veis ahí el penúltimo, pues son tonos que pigmentan un poquito más. La paleta pigmenta bien, o sea, no pigmenta mal, pero los tonos claritos siempre les cuesta un pelín más pigmentar y esta es es mi parte favorita de la paleta porque creo que son unos tonos muy muy bonitos y muy coloridos tanto el iluminador como el blush el colorete como el contorno la verdad es que pigmentan muy muy bien el colorete es muy rosita el iluminador estáis viendo que es una pasada que se puede ver hasta en la cámara y el contorno como decía yo no soy especialista pero tiene un tono marrón un pelín oscuro la paleta es esta vale eh, es bastante gordita porque bueno tiene muchas cosas dentro y es bastante gordita y cuando cuando abres la caja, nada más abrirla, trae, que yo esto sí que más o menos lo sabía, trae dos mini tallas. La primera mini talla que trae es esta mini talla de la Better Than Sex, ¿vale? Que es una máscara de pestañas, bueno, es la máscara de pestañas más conocida o una de las más conocidas de alta gama, ¿vale? Y bueno, pues trae la mini talla, yo tengo la talla, la talla grande, que es esta, pero bueno, esta es... Un poco caras de alta gama, son 20 euros la máscara de pestañas. Y aparte de la mini talla de la Better Than Sex, trae una mini talla de un Melted Mate, que no es este, porque es que no sé qué nariz que he hecho con la mini talla, o sea, la habría hace nada, pero es que no sé qué he hecho con él, o sea, no lo he colocado donde lo tenía que colocar y ahora no lo encuentro. Pero bueno, es una mini talla de estos, este es el grande, entonces es la mini talla, ¿vale? Es en el tono Shell Out, que no se puede elegir el tono, eh, viene directamente, os enseño este para que sepáis qué tipo de labiales, los Melted Mate de Too Faced. En mini talla en el tono Shell Out, que es un nude un poco oscurito, tirando a marrón, ¿vale? A marrón un poco. Y es muy, muy bonito y pues como digo, vienen las dos mini tallas más la agenda. El precio de la agenda son 59 euros en Sephora. Eh, lo mío fue un regalo de Navidad y me costó 40 y creo que ahora mismo cuando estoy grabando este vídeo también está rebajada porque están las rebajas de Sephora. Pero como no sé cuándo la voy a subir, no puedo deciros. Yo sé que la compré rebajada a 40 euros, pero que eh, de salida inicial estaba a 59, ¿vale? Entonces, cuando abres la caja, lo primero que encuentras es las mini tallas que os he dicho y luego encuentras ya la paleta. La paleta es bastante gordita, pesa bastante lo que es la, la agenda. Es un rosa palo con... Tiene los detallitos en dorado, 
Aquí detrás también tiene otro detallito, Bird's Gear. No sé, es un es muy bonito. Esto viene a decir como que no desperdicies un día de maquillaje. Y según abrimos la, la paleta, ¿vale? Eh, lo primero que encontramos, bueno, así no, fail, que se ha quedado enganchado. Según abrimos la paleta, lo primero que encontramos al abrirla, pues creo que es el espejito. Que bueno, que es un espejo bastante... Bueno, es ese en forma de corazoncito Y luego aquí ya tenemos Tanto la paleta, que es esta de aquí Tanto la agenda, que es esta de aquí ¿Vale? La agenda es una agenda muy normalita Viene en inglés, tiene un montón de... Bueno, pues como veis Tiene un montón de pegatinas Tiene por aquí lo de la Better Than Sex Tiene muchas referencias a tu face, ¿vale? Eh, y bueno, pues... No sé, es una agenda normal y corriente Con todos sus días, es una agenda anual para poder apuntar, apuntar las cosas Y luego ya viene la paleta Que la paleta es esta Es una paleta, no sé, es finita No es muy gorda eh, Todas las sombras son de un gramo Y vienen 24 sombras, ¿vale? En acabado shimmer y mate Y trae tres de rostro que son Un iluminador, un blush, un colorete Y un contorno, ¿vale? Y es esta Yo lo primero que, que vi al abrirla Fue que no traía espejo es cierto que aquí trae el espejo en forma de corazón, pero es un espejo bastante... Bueno, no es malo porque la verdad es que no distorsiona nada, ni de forma, pero no es cómodo, ¿vale? O sea, yo le hubiera puesto aquí un espejito o algo así, pero bueno, no trae espejo la paleta. Eh, cosa que yo sí que he hecho un poco de menos, la verdad, pero bueno, no lo trae. Y como veis aquí tenéis las 24 sombras y aquí abajo, estas de aquí... Las tres de rostro, ¿vale? Eh, no me lo puedo evitar, yo ya he metido el dedo He hecho mis swatches y todo el, color, el iluminador es bastante bonito, ¿vale? Es como un tono champán, oscurito No sé, es bastante bonito eh, El blush también es... Para mí, a lo mejor Ahí no sé si lo vais a poder ver Para mí es un poquito oscuro Porque yo el blush lo suelo llevar un poquito Que no se note mucho No me gusta parecer Heidi y eh, este de aquí es el contorno, que yo contorno no me suelo hacer casi nunca, en ocasiones muy contadas, entonces no puedo hablaros mucho del contorno porque no soy especialista en contornos, así que no os puedo hablar mucho de ello. Lo que sí os puedo contar es el tema de las sombras, como he dicho son de un gramo, 24 en acabados mates y shimmer, y como estáis viendo ahí son colores bastante neutrales, no son colores muy llamativos el que más me ha llamado la atención de la paleta es este de aquí, vale es el este moradito, a ver este moradito, vale es un color muy raro porque para mí es como un morado metalizado con destellos en azul o morado, es muy muy raro yo hoy me lo he aplicado en el lagrimal porque me parece bastante bonito o sea, me ha llamado mucho la atención así eh, las sombras pues como todas las paletas de Too Faced se difuminan muy bien, ¿vale? O sea, van muy muy bien. Eh, la pigmentación es bastante buena. Tiene, por ejemplo, los colores que a mí me han gustado mucho, sobre todo para ahora, para invierno. Eh, estos dos de aquí, a ver si os los puedo, si os los puedo enseñar. Eh, estos dos, este y este, ¿vale? Que es un tono como verde botella y el otro es un tono granate. Creo que para invierno, pues, son muy, muy bonitos. Trae los mismos, pero en shimmer, que son estos de aquí, el Plum Pudding y el que está al lado, eh, este y el otro, ¿vale? Este. Eh, si os fijáis, pues son como el mismo, pero uno es mate y otro es shimmer, ¿vale? Entonces, bueno, a mí la verdad es que me gusta. Sobre todo porque para ahora, para invierno, me parecen tonos súper acertados. La verdad es que la paleta es muy bonita. Yo he optado por un maquillaje con verdes. He, he utilizado los tonos que os he dicho, verdes, granates. A mí me ha gustado mucho. Así que, bueno, pues lo que digo siempre, este tipo de paletas, pues es si te gusta eh, o te gusta el rollo de coleccionismo, te gusta o te gusta pues tenerlas. Realmente no es una paleta que valga lo que... Lo que el, el precio que tiene Hay que ser realistas, o sea, no vale el precio que tiene Yo realmente la compré porque era un regalo Para navidad Y me parecía gracioso el tema de la El tema de la agenda y demás Pero mmm, a lo mejor Si hubiera sido En otra época del año o la hubieran sacado No es una paleta que yo me hubiera Comprado, si me lo hubieran regalado Perfecto, pero yo no me la hubiera comprado Para mí realmente, o sea, no hubiera pagado 59 euros por esto ni loca, o sea, yo no hubiera pagado 59 euros 
pagué 40 entonces, y era un regalo de, para navidad, la verdad es que me salvó bastante entonces, bueno, pues sí que es verdad eso que yo no la recomendaría por el precio que tiene no porque sea mala, sino porque, bueno, veo que al final no tiene el espejo tiene 24 sombras, sí, pero tampoco son sombras fuera de lo común son sombras bastante normalitas que puedes tener perfectamente en otra paleta entonces yo por 59 euros no la recomendaría pero, bueno, eh, se ha dado el caso de que la encontré rebajada de que necesitaba un regalo para navidad y bueno, pues la verdad es que me, me salvó bastante la paleta Así que nada, espero que os haya servido un montón el, el vídeo eh, Lo que he dicho, mmm, mucho precio para lo que es Pero bueno, es verdad que esto vende, ¿vale? O sea, esto, esto de aquí vende Lo que vende es lo de fuera y la agenda Las dos mini tallas que trae Pero bueno, si realmente tienes productos de tu Face Tienes la Sweet Peach, la Chocolate Bar Los que lo tengáis me entenderéis Así que nada. Si os ha gustado el vídeo, pues os podéis suscribir al canal para no perderos ningún vídeo. Le podéis dar like para que sepa que os ha gustado. Cualquier sugerencia que tengáis, dejadmelo en los comentarios, ¿vale? Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias por ver este.